హై గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ ఆస్ట్రేలియా ఎట్టకేలకు బోడి కొట్టింది వరల్డ్ కప్లో ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్ ఓడిపోయిన తర్వాత ఇట్ వాస్ థర్డ్ టైం లక్కీ ఫర్ దెమ్ మ్యాచ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లో శ్రీలంక మీద కంఫర్టబుల్గా గెలిచారు నెట్ రన్ రేట్ కూడా కొంత ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు మొత్తం మీద పాయింట్స్ టేబుల్లో లాస్ట్ ప్లేస్ నుంచి ఇప్పుడు ఎనిమిదో ప్లేస్కి కొంచెం ముందుకు వచ్చారు సో ఇప్పటికీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ లాంటి టీమ్స్ వాళ్ళ పైన ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ బెటర్ పొజిషన్ సో రెండు ఓటములు స్టార్టింగ్లో ఎదురైన తర్వాత కొంచెం అది వేకప్ కాల్లా పనిచేసింది సో మచ్ మచ్ ఇంప్రూవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫైవ్ టైమ్ ఛాంపియన్ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ టాస్ గెలిచి శ్రీలంక ముందుగా బ్యాటింగ్ తీసుకుంది ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్లో బౌలర్స్ హెల్ప్ ఉండడం లక్నో వికెట్లో మనం క్రితం మ్యాచ్లో చూసాం అందుకని దే ప్రిఫర్ టు బ్యాట్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ వెరీ వెల్ శ్రీలంక ఎంత బాగా స్టార్ట్ చేశారంటే కుశాల్ పెరీరా ఇంతవరకు రెండు మ్యాచ్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో కానీ ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం అతని రియల్ టాలెంట్ చూపించాడు వీనో హీజ్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ గై బట్ ఇటీవల కాలంలో అంత ఫామ్లో లేడు శ్రీలంక టీంలో కూడా కంబ్యాక్ అవుతున్నాడు బట్ ఈ మ్యాచ్లో అతను చాలా మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు అండ్ పదం నిశ్చంగా వాజ్ ది ఇనీషియల్ అగ్రెసర్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ ఇద్దరు కూడా మంచి మంచి షార్ట్స్ కొట్టారు కౌంటర్ అటాక్ చేశారు ఆస్ట్రేలియా ఓపెనింగ్ బౌలర్స్ పైన వాళ్ళు బాగా ఆడమే కాకుండా ఇట్ ఇట్ హాస్ ఆల్సో ఎక్స్పోజ్ ది ఇన్ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ది ఏజింగ్ పేస్ అటాక్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ముగ్గురు పేసర్స్ వాళ్ళు కొంచెం డౌన్ హిల్ ఉన్నారేమో అంటే వాళ్ళు గ్రాఫ్ పడిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు అయితే స్టార్క్ కానీ హ్యాజల్వుడ్ కానీ ప్యాట్ కమిన్స్ కానీ బేబీ ఐ కుడ్ బి రాంగ్ ఎందుకంటే గతంలో ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు సో వాళ్ళు ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయారు వాళ్ళు ఓపెనింగ్ స్పెల్ న్యూ బాల్తో దెర్ ఇస్ నో స్వింగ్ ఆన్ ఆఫర్ అండ్ వాళ్ళు ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయలేకపోయారు దాంతో ఏంటంటే ఓపెనర్స్ ఇద్దరు కలిసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ యాక్ చేశారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ బై ట్వంటీ థర్డ్ ఓవర్ సో చాలా క్విక్గా వాళ్ళు ఆ రన్స్ చేయడం బౌండరీ బౌండరీలు కొట్టడం చూసాం సో ఆ దశలో ఎక్కడి నుంచి వికెట్ వస్తుందో తెలియదు బట్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఇప్పటివరకు వాళ్ళ వాళ్ళ అటాక్లో వీకెస్ట్ లింక్గా కనిపించిన వాళ్ళ క్యాప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఆ బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చాడు సో మనం వార్నర్ని కూడా మెచ్చుకోవాలి వార్నర్ హ్యాస్ టేకెన్ టూ బ్రిలియంట్ క్యాచెస్ ఇన్ ద డీప్ రన్నింగ్ క్యాచెస్ రెండు కూడా రెండు క్యాచెస్ పర్ఫెక్ట్గా జడ్ చేసి డైవ్ చేసి రైట్ టైంలో డైవ్ చేసి డైవ్ చేసిన తర్వాత కూడా బాల్ చేతిలో నుంచి జారకుండా జాగ్రత్త పడి ఎక్సలెంట్ అంటే ఈ టీమ్ని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రెండు డిఫీట్స్ తర్వాత డిమారలైజ్ అయిన టైంలో దే దే నీడ్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అప్లిఫ్ట్ ది మొరాల్ సో అలాంటి మొరాల్ బూస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చాడు వార్నర్ తన ఫీల్డింగ్ ఎబిలిటీతో మన నిస్సంగ క్యాచ్ కానీ మెండిస్ క్యాచ్ కానీ వండర్ఫుల్ ఓకే మెండిస్ క్యాచ్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడర్ సో ఆ రెండు క్యాచ్లు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ ల్యాబ్సెస్ చాలా ఉన్నాయి చాలా క్యాచ్లు వదిలేసారు కానీ వార్నర్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్తో టీమ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేది అక్కడ సాధించగలిగిందని చెప్పాలి అండ్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఇద్దరు ఓపెన్ ఫస్ట్ ఓపెన్ నేను నిశ్చంగానే కాదు పెరియర్ని కూడా అతనే అవుట్ చేశాడు సో ఒక మంచి స్పెల్ వేశాడు మ్యాచ్ తర్వాత జాంపా కూడా అదే చెప్పాడు ఏంటంటే క్యాప్టెన్స్ స్పెల్ వాజ్ వెరీ వెరీ క్రూషల్ గేమ్ చేంజర్ అని చెప్పాడు కానీ యాక్చువల్ గేమ్ చేంజర్ వాజ్ జాంపా జాంపా ఫస్ట్ టూ అవర్స్ బాగా రన్స్ ఇచ్చాడు అసలు ఈ టోర్నమెంట్లో అతని బౌలింగ్ మీద క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది అతను చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవుతున్నాడు కానీ ఈ మ్యాచ్లో అతను కమ్బ్యాక్ అయ్యాడు ఎలాగైతే మిగతా పేసర్స్ కమ్బ్యాక్ అయ్యారు జాంపా ప్రూవ్డ్ హిస్ వాల్యూ ఇలా ఇక్కడ ఇండియాలో టర్నింగ్ ట్రాక్స్ పైన జాంపా ఫామ్లోకి రావడం ఆస్ట్రేలియాకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఊపిరి పీల్చుకుని ఉంటారు జాంపా ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ అండ్ అతను గుగ్లీస్ ఫర్ వర్కింగ్ అండ్ నాలుగు వికెట్లు తీశాడు నాలుగు వికెట్లు తీశాడు సో సెన్సేషనల్ కొలాబ్స్ చూసాం అలాగే పాకిస్తాన్ ఎలా అయితే కొలాబ్స్ అయింది ఇండియా పైన అలాగా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫర్ నోలాస్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫర్ వన్ నుంచి శ్రీలంక వాజ్ షార్ట్ అవుట్ ఫర్ టూ నాట్ నైన్ ఒక దశలో ఇరవై మూడో ఓవర్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ వైపు వెళ్తుంది మరొక అప్సెట్ చూడబోతున్నాం అని అనిపించిన స్టేజ్ నుంచి శ్రీలంక రెండు వందల తొమ్మిది రన్స్ ఫార్టీ ఫోర్త్ ఓవర్లో ఆల్ అవుట్ అయిపోయింది కేవలం రెండు వందల తొమ్మిది రన్స్ మాత్రమే చేశారు ఓపెనర్స్ ఇద్దరు
క్యాప్టెన్ గా చేశారు బట్ కుశాల్ మెండిస్ ని క్యాప్టెన్ చేయడం వల్ల అంత మంచి ఫామ్ లో ఉన్న ప్లేయర్ మీద బర్డెన్ పెట్టారేమో నాకు అనిపించింది సో అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా కూడా అనిపించింది నాకు సో కుశాల్ మెండిస్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ ప్లేయర్ యాజ్ క్యాప్టెన్ ఏమో ఆ బర్డెన్ పైన ఫీల్ అవుతున్నాడు అతను ఆడిన కాసేపు కూడా ఏమాత్రం ఫ్లూయెంట్ గా అనిపించలేదు సో కుశాల్ మెండిస్ ఫామ్ ని క్యాప్టెన్ సేవ్ ని ఎఫెక్ట్ చేసిందా ఐ డోంట్ నో మేబీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో అతను ఇంప్రూవ్ కావచ్చు ఒక్క మ్యాచ్ తో మనం జడ్జ్ చేయలేము మొత్తం మీద ధనుంజయ్ డిసెల్వా ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఫెయిలింగ్ చమిక కరుణ్ రత్న వచ్చాడు షానిక ప్లేస్ లో సిమిలర్ స్కిల్ సెట్ ఉన్నవాడు కొంత బౌలింగ్ చేస్తాడు లో లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ చేస్తాడు బి బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆల్రౌండర్ అతను కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు సో దేర్ వాజ్ నో దేర్ వాజ్ నో రికవరీ ఫ్రమ్ శ్రీలంక ఆఫ్టర్ ది ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ టూ నాట్ నైన్ కాల్ అవుట్ అయిపోయారు ఈవెన్ స్టార్ కేమ్ బ్యాక్ వెల్ ద సెకండ్ స్పెల్ అతను కూడా రెండు వికెట్లు తీశాడు సో మొత్తం మీద అండ్ మ్యాక్స్వెల్ మ్యాక్స్వెల్ వన్ సెకండ్ బౌల్డ్ బ్రిలియంట్ మ్యాక్స్వెల్ ఒక పార్ట్ టైమర్లో అనిపించట్లేదు టీంలో ఒక ప్రధానమైన బౌలర్ చాలా టైట్ బౌలింగ్ వేసాడు ఒకటే వికెట్ తీసిన చాలా ఎకనామికల్ బౌలింగ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ అవర్స్లో థర్టీ ఫోర్ రన్స్ అయినా ఇచ్చాడు సో మ్యాక్స్వెల్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ గుడ్ సో మచ్ మచ్ ఇంప్రూవ్డ్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆస్ట్రేలియన్స్ దాంతో వాళ్ళు టూ నాట్ నైన్ ఈజీ టార్గెట్ అయితే స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు కూడా తడబడ్డారు ఇన్నింగ్ స్టార్టింగ్లో బికా దిల్షాన్ మధుశంక శ్రీలంక బౌలింగ్ చాలా వీక్గా అనిపిస్తుంది ఎక్సెప్ట్ దిస్ మ్యాన్ మధుశంక ప్రతి మ్యాచ్లో ఫస్ట్ స్పెల్లో వికెట్స్ ఇవ్వడం అనేది చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఓవర్లోనో సెకండ్ ఓవర్లో థర్డ్ ఓవర్లోనో మంచి మంచి వికెట్స్ తీయడం చూస్తున్నాం అతను ఈజ్ గెటింగ్ దట్ స్వింగ్ లెఫ్ట్ ఆమ్స్ స్వింగ్ ఇన్ స్వింగర్స్ వేయగలుగుతున్నాడు సో దాంతో ఒకే ఓవర్లో ఒకే ఓవర్లో వార్నర్ని అలాగే స్టీవ్ స్మిత్ని అవుట్ చేశాడు సెన్సేషనల్గా స్టార్ట్ చేశాడు మధుశంక తన స్పెల్ సో దాంతో కొంచెం డిఫెన్స్లో పడింది బట్ మిచెల్ మార్ష్ వాజ్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ ఆస్ట్రేలియాకి ఇంకొక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే జాంపా ఫామ్లోకి రావడమే కాకుండా మిచెల్ మార్ష్ లాంటి ఒక మ్యాచ్ విన్నర్ ఒక ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేయర్ అతను ఫామ్లోకి రావడం ఆస్ట్రేలియాకి బాగా కలిసి వచ్చిన అంశం సో మిచెల్ మార్ష్ ఫామ్లోకి రావడం డెఫినెట్గా ఆ టీంకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి సో మిచెల్ మార్ష్ ఎప్పుడైతే బౌండరీస్ కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఓవర్లోనే లహిరు కుమారాన్ని మీద విరుచుకుపడ్డాడు పదిహేను రన్స్ కొట్టాడు అండ్ దునీత్ వల్ల వెళ్ళాలాగే వచ్చినప్పుడు అతని మీద ఫస్ట్ ఓవర్లోనే మూడు ఫోర్లు కొట్టాడు సో మార్ష్ ఫామ్లోకి రావడం ఆస్ట్రేలియాకి మరొక బిగ్ బిగ్ ప్లస్గా మనం చెప్పుకోవాలి సో లహిరు కుమారాన్ని తీసుకొచ్చారు మతిషా పత్రాన్ ప్లేస్లో బట్ ఈ వెంట్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ ఆ వేసిన నాలుగు ఓవర్లో బౌలర్ రన్స్ ఇచ్చేసాడు సో శ్రీలంక బౌలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొనసాగుతుంది ఈవెన్ తీక్షణ కూడా పెద్దగా ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు వెళ్ళాలాగే బాగానే వేశాడు బౌలింగ్ కానీ నాట్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ సో ఆస్ట్రేలియా స్వీ స్టీవ్ స్మిత్ వార్నర్ అవుట్ అయినా సరే మళ్ళీ ఎప్పట్లాగే లభుషేన్ ఒక స్టడీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు మార్చ్ ఒక ఫిఫ్టీ చేశాడు తర్వాత జాష్ ఇంగ్లీష్ కూడా ముందు కొద్దిగా స్పిన్నర్ స్ట్రగుల్ అయినట్టు అనిపించిన అతను కూడా హీ ఆల్సో బ్యాటెడ్ వెల్ అండ్ హీ ఆల్సో గాట్ ఎ ఫిఫ్టీ అండ్ లాస్ట్లో మ్యాక్స్వెల్ ఒక ఫినిషింగ్ టచ్ థర్టీ ఇన్ క్విక్ టైమ్ థర్టీ నాట్ అవుట్ ట్వంటీ బై స్టాయినెస్ సో వాళ్ళ ఫినిషర్స్ కూడా అందరూ అందరికీ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ వచ్చింది మ్యాక్స్వెల్ ఒక సెంబ్లెన్స్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ ఫామ్లోకి వచ్చాడు స్టాయినెస్ గాట్ సమ్ రన్స్ ఇంగ్లీష్ మార్ష్ మా మ్యాక్ మానస్ లభుషన్ సో ఆస్ట్రేలియాకి ఈ ఒక్క మ్యాచ్తోనే చాలా గ్రాండ్ రికవరీ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తున్నారు సో వాళ్ళు మళ్ళీ దే విల్ బికమ్ ఎ ఫోర్స్ ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో చాలా చాలా డిస్ట్లెస్డ్గా అనిపించిన టీం చాలా వీక్గా అనిపించిన టీం మళ్ళీ ఒక్కసారిగా పుంజుకుందని అనిపించింది సో గుడ్ కమ్బ్యాక్ బై ఆస్ట్రేలియా అండ్ డేంజర్ బెల్స్ వాళ్ళు ఫామ్లోకి వస్తే ఇట్ ఈస్ డేంజర్ బెల్స్ ఫర్ అదర్స్ సో వాళ్ళు నెట్ రన్ రేట్ కూడా కొంతవరకు థర్టీ సిక్స్త్ ఓవర్లోనే గెలిచేసారు కాబట్టి నెట్ రన్ రేట్ కూడా కొంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగారు ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో ఉన్న డ్యామేజ్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ ఆన్ ది రోడ్ టు రికవరీ